ప్రజలు అటువంటి వారికి శరీరం మీద కొన్ని గుర్తులు ఉంటాయనుకునేవారు కాబట్టి త్రిశూలం ముద్రను వీపు మీద నుదుటి మీద వేయించుకుని దానికి అదే ప్రత్యక్షమైంది అనేవారు పాశ్చాత్య దేశాల్లో చేతులు చూపించి ఇక్కడ గుర్తులను చూడండి నా చేతుల్లో శిల్వ గుర్తులున్నాయి జీజస్ నాకు ప్రత్యక్షమయ్యారు అనేవారు భారతదేశంలో భుజం మీద శంకు ప్రత్యక్షమవుతుంది మీరు చేయాల్సిందల్లా కాల్చి వాత పెట్టుకోవడమే మీరు శంకు చక్రాలు పెట్టుకోవచ్చు లేదా శిల్వ ముద్రలు వేసుకోవచ్చు లేదా మీకు నచ్చిన దేన్నైనా పెట్టుకోవచ్చు ఒక విధంగా ఆత్మజ్ఞానం అంటే మీరు ఒక కళంకం లేని జీవం ఎటువంటి ముద్ర ఉండదు మీకు మీరు ఒక ముద్ర వేసుకుని ఆత్మజ్ఞానం కలిగింది అనుకుంటే వెరీ సారీ మరి ముద్రలు లేకపోతే గుర్తుపట్టడం ఎలా అంటే మీరు గుర్తించలేరు యూ కెనాట్ రికగ్నైజ్ ఇక్కడున్న వారిలో ఎవరికైనా నేను ఆత్మజ్ఞానం పొందాను లేదో ఎలా తెలుస్తుంది దాని గురించి నేను ఎప్పుడు వ్యాఖ్యానం చేయలేదు కదా మరి వారికి ఎలా తెలుసు వాళ్ళు అయి ఉండొచ్చు అని అనుకుంటున్నారంతే చూడండి మీరు వెళ్లి మీ ఎల్కేజీ టీచర్ ముందర కూర్చున్నప్పుడు ఆయనకో లేదా ఆవిడికో ఎంత విజ్ఞానం ఉందో మీకు తెలుసా తెలీదు కాని వాళ్లకు ఏబీసీ తెలుసు మీకు అవి తెలియదు కాబట్టి మీరు కూర్చుంటారు అలాగే ప్రస్తుతం మేము ఎక్స్ వై జెడ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం మీకు అది తెలియదు కాబట్టి మీరు కూర్చుంటారు అందువల్ల ఇది ఇక్కడ ఏ విధంగా ముఖ్యమవుతుంది నాకు మరో చోట నుండి గుర్తింపు వచ్చిందా లేదా అన్నది మీరు ఎక్స్ వై జెడ్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే మీరు ఇక్కడ కూర్చోవాలి వద్దనుకుంటే వెళ్ళిపోండి సో మనం ఆత్మజ్ఞానం అని దేన్నైతే అంటున్నామో దాని అర్థం ఏమిటి మీకు తెలుసా డే బ్రేక్ అన్న మాట విన్నారా మీరు అదొక మంచి పదం అది నాకు నచ్చిన పదం దాన్నే సూర్యోదయం అంటారు అదే పొద్దు పొడుపు హలో పొద్దు పొడిచింది అంటే దాని అర్థం రాత్రి తొలగిపోయింది అని మన అవగాహనలో రాత్రి అంటే ఏమిటి చీకటి ఒకవేళ మీరొక గుడ్లగో భయ ఉంటే అది వేరే విషయం మీ అనుభూతిలో రాత్రి అంటే అసౌకర్యంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే చీకటి మీ కనుదృష్టికి చీకటి అనేది సౌకర్యంగా ఉండదు మనం ఈ లైట్లను వీటిని వాటిని ఎందుకు కనిపెట్టాం ఎందుకంటే మనకు చీకటిగా ఉంటే సౌకర్యంగా ఉండదు కాబట్టి ఎందుకంటే అప్పుడు మనకి ఏది ఏమిటో తెలియదు కాంతి ఉంటే మనం అన్నిటినీ స్పష్టంగా చూడగలుగుతాం కాబట్టి రాత్రి తొలగిపోతే అంటే ఒకవేళ స్పష్టత ఏర్పడితే సూర్యోదయం మీకు చేస్తున్నది ఇదే మీరు చూడలేకపోతున్నారు ఇబ్బంది పడుతున్నారు సూర్యుడు వచ్చాడు ఆ ఉన్నట్టుండి మీకు ఆత్మవిశ్వాసం కలుగుతుంది ఎక్కడికి వెళ్లాలో ఎక్కడికి వెళ్లకూడదో తెలుస్తుంది ఎక్కడ అడుగు పెట్టచ్చో ఎక్కడ అడుగు పెట్టకూడదో మీకు తెలుస్తుంది ఆత్మజ్ఞానం అంటే ఇదే స్పష్టత వచ్చింది మీరు అన్నింటినీ స్పష్టంగా చూడగలుగుతున్నారు మీకు తెలుసా అప్పట్లో మేము ఒక పుస్తకం ప్రచురణ చేయబోతున్నాం కొన్ని ప్రవచనాల సమాహారం అది దానికి ఒక పేరు చెప్పమని నన్ను అడిగారు నేను అందులోని అంశాలను చూసి ఆఫ్ మిస్టేక్స్ అండ్ మిస్టేక్స్ అని చెప్పాను మా ఇంగ్లీష్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు సద్గురు ఇది మరీ ముఖం మీద చెప్పినట్లుంది కాస్త సున్నితమైనది ఏదన్నా చెప్పండి అన్నారు అందరూ నన్ను ఎప్పుడు సద్గురు కాస్త సున్నితమైనది ఏదన్నా చెప్పండి మీరు చెప్పగలరు ప్రయత్నించండి అంటూ ఉంటారు నేను చెప్పగలను కానీ నేను అలా చెప్పాలనుకోవడం లేదు ఎందుకంటే ప్రజలు దాన్ని ఎన్నో విధాలుగా వక్రీకరిస్తారు ఒకవేళ మీరు ముఖాన కొట్టినట్లుగా చెబితే అప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళు దాంతో మరీ ఎక్కువగా కలగజేసుకోరు కనుక నేను వారితో ఆఫ్ మిస్టేక్స్ అండ్ మిస్టేక్స్ అని చెప్పాను దాని అర్థం ఏమిటంటే కేవలం రెండే రెండు రకాల ప్రజలుంటారు మార్మికులు ఇంకా పొరపాటు మీరు కనుక విషయాలను ఉన్నది ఉన్నట్లుగా చూడగలిగితే ప్రజలు మిమ్మల్ని మార్మికుడు అంటారు మరి వారేమిటి వరకు పొరపాటు 
వాళ్లు జీవితంలోని ప్రాథమిక అంశాలను అవగాహన చేసుకోవడంలో పొరపాట్లు చేస్తున్నారు అదే విషయం అవునా వాళ్లు అవగాహన చేసుకోవడంలో పొరపాటు చేస్తున్నారు ఎందుకలా పొరపాటు చేస్తున్నారు ఎందుకంటే వారి ఒక చెయ్యి ఎప్పుడూ జ్ఞాపకాల్లో మునుగుంటుంది అందుకే మనం కర్మ అంటాం వాళ్లు జ్ఞాపకాలని మేధస్సుగా పొరపాటు పడుతున్నారు వాళ్లు చేస్తున్న పొరపాటల్లా అదే ఒకసారి మీరు జ్ఞాపకాలని మేధస్సుగా పొరబడితే ఇక మీరు అయోమయంలో పడినట్టే కాకపోతే ఇతరులకు తెలియని విషయాల గురించి ఏదైనా మీ జ్ఞాపకంలో ఉన్నట్లయితే మీరు పండితుళ్లా కనిపిస్తారు చూడండి ప్రజలు పది పుస్తకాలు చదివి పండితులైపోతారు ప్రజలు కేవలం ఒక పుస్తకం చదివి మతపరమైన వ్యక్తిగా అయిపోతారు కేవలం ఒకే ఒక్క పుస్తకం చదవడం అనేది దేవుడికి ప్రతినిధిగా ఉండే అర్హతని ఎలా చేకూరుస్తుంది ఒకవేళ మీరు ఒక పుస్తకం కంటే ఎక్కువ చదివితే మీరు ఆ విధంగా ఉండలేరు అవునా మీరు కేవలం ఒక్క పుస్తకం మాత్రమే చదవాలి కాబట్టి ఇవే జ్ఞాపకాలను మేధస్సుగా పొరపడ్డం అంటే మన విద్యా విధానం అంతా ఈ చెత్త పద్ధతిలోనే ఉంది జ్ఞాపక శక్తిని మేధస్సుగా పొరపడుతుంది మీరు మీ జ్ఞాపక శక్తిని మేధస్సుగా పొరపడితే మిమ్మల్ని మేము ఒక కర్మా కేసు అంటాం మీరు ఒక కర్మా కేసు ఎందుకంటే మీరు మీ జ్ఞాపకాల ద్వారా జీవిస్తున్నారు మీ మేధస్సును ఉపయోగించి కాదు మీరు పూర్తిగా మీ మేధస్సును ఉపయోగించి జీవిస్తున్నట్లయితే మీ జ్ఞాపకాలను మీ మేధస్సును తలగాపొలగం చేయకుండా జీవిస్తున్నట్లయితే అప్పుడు ప్రజలు ఓ ఆయన ఆత్మజ్ఞానం పొందారు అంటారు ఎందుకంటే మీరు ఆయన వద్దకు ఏది తీసుకొచ్చినా ఆయన దాన్ని చూసి ఇది ఇది అని చెప్తారు ఎందుకంటే ఆయన తన జ్ఞాపక శక్తిని ఇంకా మేధస్సుని కలగాపొలగం చేయరు అంతే ఇది ఇంత తేలిగ్గా అనిపిస్తున్నా ప్రస్తుతం మీరు అని దేన్నైతే అనుకుంటున్నారో అదంతా జ్ఞాపకమే మీరు స్త్రీగా లేదా పురుషుడిగా ఉండడం అనేది ఒక జ్ఞాపకం జ్ఞాపకం అంటే కేవలం మీ మెదడులో ఉండే మీకు గుర్తున్న జ్ఞాపకాలు మాత్రమే కాదు మీ శరీరం కూడా గుర్తుపెట్టుకుంటుంది అవునా ఒకవేళ మీరు నేను ఒకే భోజనం చేసిన నేను స్త్రీగా మారను మీరు పురుషుడిగా మారు అదే భోజనం నాలోకి వెళ్లి ఒక పురుషుడిగా మారుతుంది అదే భోజనం మీలోకి వెళ్లి ఒక స్త్రీగా మారుతుంది ఇది జ్ఞాపకం వల్లే అవునా ఈ శరీరం గుర్తు పెట్టుకుంటుంది మీరు ఆ కోతి ఒకే భోజనం చేస్తే అది మీరుగా అవ్వదు మీరు కోతిగా మారదు ఎందుకంటే శరీరం గుర్తు పెట్టుకుంటుంది ఎన్నో జ్ఞాపకాలుంటాయి పరిణామక్రమ జ్ఞాపకాలు జన్యుపరమైనవి మూలకాలకు సంబంధించినవి పరమాణువులకు సంబంధించినవి స్పృహలో ఉండేవి స్పృహలో లేనివి వ్యక్తపరచగలిగినవి వ్యక్తపరచలేనటువంటివి ఉంటాయి అసలు మీరు ఎవరు అనేదే ఒక జ్ఞాపకం కాబట్టి మీ మేధస్సు మీ స్మృతి నుండి విముక్తి పొందాలి అంటే దాని అర్థం మీ నుండి మీరు విముక్తి పొందినట్లు అదీ విషయం